，小穗怎么还不来啊？我要亲自把他戴在他的手上。不、哦，哎，得，我来了，你可以走了。你终于来了，我给你十秒钟。你要是不离开这儿，我就把这颗石头扔出去。二三、呃，我走。三，我六，别别别，别这么没礼貌。撒手，这是他给我的。我知道。这钻石世界值很贵嘞！我告诉你，孙大圣，以后你别拿这种东西来哄我哥。为这事，我跟他吵多少架，你知道吗？赶紧拿走吧你！不是，你哥已经答应我和你订婚了。他答应了你找他结婚，就我没答应你找我干什么呀？小翠，我求求你了，再给我一次机会好不好？去我餐厅谈一谈。我刚上了两个菜，咱们一起尝一尝。哎呀，你你错过我会后悔的。哪儿找我这么出色的钻石王老五？你真是我这辈子见过的最自恋的人，小翠，你得跟我说清楚，一而再、再而三的拒绝我，是不是有了别人？小翠。我是小翠的男朋友，我怎么不知道呢？哦，这个不怪你，因为我刚决定追小翠好吃啊！没想到你还有这一手，你这个餐厅应该开到大城市去。用不着你管。小孙，你吃啊。我吃饱了。饱了，那结账。结账？结什么账？我请小孙吃饭，让他结账，这不是扇我大嘴巴吗？别那么客气，小孙啊，是我女朋友，我和我女朋友吃饭，怎么能让外人结账呢？嗯，那个安玉。我没带钱，你当然不用带钱了。钱，我有。给我等等，怎么了？还跟我们打折呀、啊？哎呦，太客气了。我告诉你，不管你是谁，这个女孩，我追定了。有勇气，识相点，在我没有生气之前，走开。我真想看看你生气的样子，看见就晚了。今天晚上你会做噩梦，你会生不如死，下十八层地狱。看明白了吧？好啊。Bender， 知道吗？这是十九世纪著名的画家 Bender 的作品，现在在国际市场上，价格炒得非常高啊。他的作品宁静、优美，这在世界上是独一无二的，就挂在你面前。好像是挺好看的、啊，阿玉。可惜啊，是赝品。你说什么？这是赝品。我就恨这种不懂装懂的人。你对了一句，真品只有一幅，我在文家见过，就挂在文向天的书房里。你认识文先生？我们呢、啊，何止认识，经常见面啊。这幅画呢，是他在二零零五年春季拍卖会亲自拍下来的。
就你这穷样，文家的大门在哪儿你都不知道，他竟然敢说自己认识我，为他的文先生。哎，那个三先生，这张照片在哪拍的？这是在牛津最著名的图书馆。是吗？你知道了，我这个人最喜欢文化了，总去那些有文化气息的地方。哦，这不是牛津图书馆。你说什么？这不是牛津图书馆。这要不是牛津图书馆，我就从楼上跳下去。要是呢？要是呢？要是……哎，好了好了，算了算了算了算了算了算了算了。你干嘛？小四呀，我最讨厌这种不懂装懂的人，狗嘴里插牙，充什么相啊？你有文化，一身穷酸气。啊，小四呀。你看，这是我在著名的剑桥找的，那个是在法国巴黎，还有这个在梵蒂冈，意大利。嗯，小翠啊，这才是牛津图书馆。你，你拍的那张不是图书馆，来，你看，是食堂。怎么了？抽筋了？骗子！你今天呢犯了一个错误，就拿英国说事儿。我呀在英国牛津留学四年，那里啊每季飘着什么味儿的花香，我都记得住。你怎么说话？我真是错看你了，阿姨。你怎么现在学的恍惚张口就来啊？你不也希望我想办法逼退这个骗子吗？那我不希望你撒谎啊！你说你是什么古，认识什么文向天，说你在英国留个什么四年学，你以为人家孙大圣是傻子啊？你还做出那副嘴脸？那我不是以其人之道还治其人之身吗？要不怎么灭他？我告诉你，阿云，用别人的缺点来治别人，就等于把错误重复两遍，你知道吗？你给我复述一遍。用别人的错误，啊不对，用别人的缺点来治别人，就等于把错误重复两遍。你给我严肃点，再说一遍。用别人的缺点来治别人，就等于把错误重复两遍。我最讨厌就是孙大圣拿钱来砸我们家，砸我哥哥。可是像你这样，用别人的错误去砸别人，更加罪不可赦。小小翠，小翠呀、啊，还有啊。你当时为什么一定要打住脸充胖子抢着去买单啊？你知不知道那顿饭多少钱啊？你一个月工资是多少？你钱哪来的？你发给我的工资啊？那是你的血汗钱，这一顿饭就吃掉你一个月的工资。请你吃饭总行吧？何况让孙达胜请客，会让你更不舒服。算你了解我。对，还是要谢谢你。气我什么？替我整治那家伙啊，还是蛮解气的。你你当时为什么说是我男朋友啊？急中生智呗。只是急中生智。嗯。嗯。回家。哦。我不嫁。妹妹，听哥说啊，你嫁给他的话，你看不愁吃不愁穿，以后这个钱的问题呢，根本不需要烦恼，少奋斗二十几年有什么不好呢？哎呀，我说了，我不嫁，我不嫁，我不嫁。你你。都劝了两个小时了，每次孙大圣来都这样。嫂子，你一样想叫你去钓啊？呃，我告诉你啊，我就是因为见你搁家太早了，命苦，要不然我也找一个去。听见没？说实话了。你你你你你怎么这么说话了，老婆
我就劝你妹，你听不出好赖话来呀、啊？我不，我跟你说，我跟你说，这话绝对是真的。按照心理学上的分析，人一一旦在脱口而出的行为上说出的话，哎，不是，都是内心深处最真实的话。哎哎哎哎你死呀！你煽风点火，你挑拨离间，你傻呀你！嫂子，你听我说，我哥吧，其实他也有心理问题。他为什么这么一直劝着我，让我嫁给有钱人？实际上也是为了他内心深处一直没有完成的一个遗憾。哈哈哈哈哎，大哥，哎呀，在这儿干活呢。哎，来，大家都过来，我给大家呀、啊、介绍一个吹牛大王。他竟然说跟文向天文先生是朋友，还是他身边的大红人呢？哎呀，你不会是在文家打扫卫生吧？<笑>哎，打扫卫生不可耻，尤其是在文家，不得了！好啊，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！谢总，您好，您是？您把我给忘了，当年给老夫人送寿礼的时候。您在门房请我喝过一杯咖啡呀、啊？哦，哦哦哦，好像是。切<笑>，原来是这么个喝咖啡呀、啊！啊，废废废什么话呀、啊、你？对不起，我忘了。哈，这个您这种身份，怎么来这种小地方喝咖啡？呃呃，我路过这儿买个饮料。我请您喝咖啡。在这种小地方，只有我的餐厅才有好咖啡。不用了，呃，改日吧，呃，再见，啊，谢总慢走，谢总再会。你说你在这儿说什么？赶紧跟我回去吧，夫人对你不放心，特意让我来看你。姐夫，您怎么找来的？我儿子能找到，我怎么？子天都跟您说了，您刚才进来的时候，我真的怕被您戳穿了。怎么会呢？就是子天不提醒我，我也知道你心里怎么想的。别忘了，我是看着你长大的，啊。闺女，这是钱还有卡，你放心，我会随时往里花钱。我不要。你没有钱怎么行啊？在这儿受苦的呀，谢伯。我有句话，你可能不信。在这儿，钱不是那么重要，有很多东西是钱无法实现的。